今回は勝山公園をお送りします場所的にはソレイユホール北交差点の近くになります勝山公園自体は結構大きいんですけども今日はその西端自動公園になっているところをご紹介します Google の地図ですと福岡県北九州市小倉北区城内3になってますけども住宅地図の方では城内4になってまして多分住宅地図の方が正確です公園に入ってきますとすぐにいろんな動物たちが見えてきます先に公園の南側にある設備をご紹介しますこちらは自動販売機です次は滝のトイレに行きましょう右側にボタンがありますでボタンを押しに行くんですが開きませんもう一回押します開きませんで結局手で開けますね中は結構広くなってまして洋式トイレと子供用の洋式トイレがありますそれからこちらがおむつ交換台です。開くとこんな感じになります。ただ、ここの滝のトイレがちょっと匂うんですよね。それがちょっと問題かなとは思いました。でこちらは男子用トイレです。お手洗いがありまして、小便器は3つ並んでいます。こちらは女性用トイレです。公園に隣接する駐車場があります結構広いですね料金は30分で150円ちょっと高いかなでは公園に入っていきましょうもうご紹介できないほどたくさんの動物がいますでここ突き当たりを左に行って公園を時計回りに回ってみますまずライオンさんが見えてきましたこちらはクジラさんですこちらは何かよくわからないですけどもこのままベンチになってますでここのクジラさんのところからちょっと広くなってまして、まあ、海をイメージした広場なんですねでこれは巻き貝かなもう一つ巻き貝です。キリンさんです。でここまで歩いてくると大きい遊具が見えてきます。船の形をイメージした遊具です。反対側から映した遊具の絵です。大きな遊具の近くにはよじ登れる岩がありますで遊具と登れる岩の間にはぶら下がれる棒がたくさんありますで大きな遊具の周りの茶色いエリアがちょっと下が柔らかくなってまして小さい子どもが転んでも大丈夫なようになってますこちらは地面に埋まっている宝物です大きな遊具にはここからはしごで登っていきますちょっと滑りやすいですがここからよじ登っていくこともできますで右に折り返して真ん中に行きますここは遊具の真ん中付近の下あたりなんですけども小さい子供はここから上がっていった方がいいですね滑り台が大きくて広いですがちょっと高いかな小さい子にはちょっと怖いかもしれませんこちらはイルカさんです4匹います場内には明るい照明がありましてこの公園も夜来ても、まあ、結構大丈夫ですでちょっと歩いてきますと公園の真ん中の他が見えてきます次の大きな遊具が見えてきました
遊具の南側から北側までちょっとターンしてなぞってみました遊具の下から山へ登っていく途中は穴の開いたゴムマットみたいなものが敷いてありまして小さい子供だと山に登ったり降りたりするだけでも楽しいですねここを行ったり来たりしますこちらは公園の山の頂上から見た下界の様子ですこれからこっちの方に歩いていきます山から降ります小さい子供でも登っていけるような小さい階段ですでも途中穴がたくさんあって絶対落ちないんですけども小さい子供はかなり怖がりますここから手で紐を持って上がっていきますでここも小さい子には怖いかな一本橋ですこちらは中央塔が3階層ぐらいになってるんですけども1階と2階の境目の網ですこちらはちっちゃい子もあんまり怖くないみたいで自分は中に入ったことないんですけども、えー、子供はひょいひょいひょいってこう登ってってで2階3階上の方まで行くとなんか紐しかないようなところなんですけどもかなり楽しそうに遊びますでここは絶壁なんですけどねまあ、小学校の男の子なんかこうひょいひょいひょいひょいと登っちゃいますね大人だとちょっと怖くて逆にできないですねでこちらは大きい遊具の影になるところなんですけどもこちらに小さい子供が遊べるような小さい遊具がありますうさぎさんがいてで小さい滑り台があってでトンネルがたくさんあります全部で4箇所だったかなでここをくぐって反対側に行けるんですよねで子供はこういうトンネルくぐるの大好きですからね秘密基地に来たような感じでねはしゃいでいますで次に歩いていきますでこちらが北側にある公園内、もう一つのトイレですこちらの方が少しこじんまりとしています男性用トイレに入ってみましょうで入っていくと左側なんですけどもね、えー、小便器がありますでこちらは和式の大便器です北九州市のトイレには普通トイレットペーパーがないんですけどもこちらにはついています北側トイレを出まして反対側南側に戻りますそうするとタコさんが見えてきますタコさんの周りは砂場になっていまして小さい子はここに腰掛けながら砂で遊ぶことができますでこのタコさんがちょっと複雑なんですよねちょっとした迷路みたいになっていてこっちから入ってあっち出たりあっちから入ってこっち出たりかなり楽しそうですマンボウがいてタコさんがいて次はゾウさんですゾウの子供もいますで前から見ると2頭揃って歩くことになりますでこちらは大きなタコさんの裏側ですっていうかこっちが表なのかな表側には突起がついていましてここからよじ登って入ることができますで子供がこの突起を伝って登っていくのが好きでなんか危ないんじゃないかなって感じするんだけどもそうでもないんですよねこのアザラシは似てますねこの貝殻の上をちょこちょこ歩いて行くと砂場の反対側にたどり着きます砂場についている3つの小さい滑り台ですこういうのがあると小さい子供でも楽しめますね大きい子供と小さい子供を
両方が一緒に集めるのでこの公園はいいですね小さい滑り台の正面は龍になっています中央の休憩所です屋根がついているように見えますけども全く屋根ではなくて日差しも避けませんし雨も避けませんこの公園には雨宿りをする場所はないということになりますこれは何かと言いますと恐竜の骨の尻尾ですまたこの恐竜の骨がリアルなんですよねこれが真ん中辺です手の骨もリアルですこれが頭の部分になりますで子供たちはもう全然平気ですから恐竜の頭の上に乗っかってはしゃいでいます公園のすぐ脇に勝山公園入り口というバス停がありますただしバスの本数はあまり多くないですもしバスで来られるんであれば近隣のもっと便利なバス停で降りてそこから歩いた方がいいかもしれません今回は勝山公園をお送りしましたでは失礼します。